sa tingin ko nga kung magkakasundo kami. Ano kaya ang koneksyon ng lintong alakdan sa babaeng alakdan? Bakit ka nabas ang puntot ko dahil sa'yo? Ano nangyayari sa akin? Ba't hindi ko makontrol ang sarili ko? Babaeng alakdan? Baka naman urban na dyan lang yun. Kalimutan mo na yung babaeng alakdan. Uy, lumabas ka nga dyan! Sino masabi na dyan eh? Bakit ay umurong ng buntot ko? Problema ba? Eh, may pumasok dito sa kwarto natin. Hindi ko alam kung sino. Tapos nagkulong ngayon dito sa CR. Baka si Adana kasi pinakit ko siya dito eh. Si Adana? Oo. Oh. Adana? Adana? Sa loob. Tay, kasi ho, nahilo ako eh. Mabuti pa, magpahinga ko muna dito. Ayos na ho ako eh, Tay. Uwi na lang ho ako. Hi, tita. Sige, sige po. Nahihilo ka ba? Eh, hindi ho. Ayos lang po ako. Ano bang iniisip mo? Wala ho. Sige ho, papasok na ho ako. Ingat ho kayo. Ikaw rin. Pasensya na nga pala, diwa na po sa hospital ka nga po na. Shoot ako eh. Kaba ako. Walang problema. Sinamayan naman ako ni Rachel eh. Rachel? Oo, napapadalas na yung pagbisita sa'yo nun ah. Dadi mo ba talaga binibisita nun o ikaw? Alam mo ikaw talaga. Wala namang masama kung bisitahin niya ako o yung daddy ko. We're good friends. Ito, may suggestion ako ah. Ba di mo kaya ligawan si Rachel? Ex mo naman siya. Mabait. At higit sa lahat, trip siya ng pamilya mo. Tingin ko may gusto pa rin siya yun. Ikaw, hindi pwede. Ayoko namang lokohin yung sarili ko at lalo na siya. Alam mo namang si Adana pa rin ang mahal ko eh. Mahal ka ba niya? Di ba iniiwang ka na nga nun? Bigyan mo ng chance si Rachel. Smart, but not too flashy. Simple, pero may dating. Anyways, after this, I shall be talking to you about interviews and how to talk to your potential bosses. In the meanwhile, let's have a 20-minute break. Freshen up, kumain muna kayo, and let's meet back. Okay? Hmm. Oh. 
wala na. Tuloy mo naman yung kwento tungkol sa ex mo, ah. Wait. Baka kala mo yung chinichisnis kita. Um, magaan lang kasi yung loob ko sa'yo, eh. I'd like to get to know you better. Tapos naintriga ako kasi sinabi mong one week lang kayo. Mm, ako ho kasi nahipaghiwalay sa kanya. Mahal ko siya pero kailangan ko yung gawin. Ganun din yung ginawa ko sa ex ko. Inalit ko ko siya dahil an opportunity came for me to study abroad. That was one of the biggest mistakes of my life. Pag nakikita ko siya, sobrang panghihinayang yung nararamdaman. Ganun din ho yung nararamdaman ko eh. Nanghihinayang ako kung bakit, kung bakit kailangan ko siya pakawalan. Minsan gusto kong mamit yung ex mo ha. Gusto ko rin mamit yung ex mo. Sige. Okay, pakawalan na ako. Okay. Bye, ingat ha. Bye bye. Bye. Teacher Rachel. Oh. oh! Hi! Flowers for you. Aw, thank you! Nagdala ka pa ng flowers. Nakakulil naman. Ah, uh, thank you ko talaga yun sa'yo dahil sa pagsama mo sa akin kagabi sa hospital. Siguro, hindi mo sinamahan, baka nabaliw na ako. That's no problem. I'm just a call away. Just stop thinking about that alakdan girl tapos sa uh, ex mo. Just want you to be okay. Siguro in due time. Magiging okay na din ako. That's good to hear. Ay, sayang may papakilala sana akong student sa'yo. Pero wala na siya eh. Next time. Okay. double check nga ito. Hindi siya nagmamatch dun sa report na nabasa ko. Sige po sir, I'll do it. Hello, Zayla. Hi, Verhel. Hey, nagpe-prepare na ako para sa anniversary party natin. Di ba malapit na yon? Ano bang gusto mong food? Para makonta ko na yung catering. Gusto mo ba ng Filipino or Italian? Ikaw nang bahala, pero gusto ko simple lang, ha? Ayoko na masyado mag-arbo. Naman to, it's our 19th anniversary. 19 years na tayong kasal, kaya kailangan. Eh, grande, mag-arbo! Alam mo na ba kung anong gift mo sa akin? Wala pa, pero alam ko naman kung anong gusto mo, eh. Eh, ikaw, ano gusto mo? Wag naman corny, ah. Baka mamaya sabihin mo na naman, eh. Kayo ni Veronica ang gift sa akin ng Diyos. Sige na. I wanna give you something, eh. Just give me an idea. Okay, ah... Uh, so, ala, hiliin ko lang sana sa'yo na... Isabay na natin sa... anniversary natin ng pagpapakilala kay Adana. Sa mga kaibigan natin. Pakilala na natin na anak ko rin siya. Ano? Hello? Hello? Soila? Hello? Hello? Adana, Adana! Mukhang bibig palagi nitong si Perhel na to. Puro Adana! Hindi niya pwedeng pakilala yung bruhang babae na yun sa madla? Hindi niya na ba naisip kay Hiyang ko? <laughs> Ang ganda naman yan. Kailan na galing? Mm. Alam mo ba, dumaan kanina yung ex ko. Siya nabigay sa akin eto. Sayang, hindi mo siya naabutan. Umalis ka kasi. Yung ba yung ex mo na kinukwento mong pinakawalan mo? Oo. Oh. But he's not over his ex-girlfriend after me. Pero, I have a strong feeling magkakabalikan ka rin. Sana nga magkabalikan kayo. At sana, hindi ka na niya ulit pakawalan. Kasi swerte yung lalaki mamahal mo eh. Sana magkatotoo ang sinasabi mo. <laughs> Alam niyo tayo, ang dami ko pong natutunan ngayon sa school. Tinuruan po kasi kami kung paano magdamit, mag-ayos sa sarili, tsaka makipag-usap sa ibang tao sa park. Hindi ka mamagagamit mo yun sa labas ng school. Bakit po? Pupunta po ba tayo sa party? Meron kasing pinaplanong malaking party si Tita Soyla mo. Ah, gusto ko sanang pakilala kita sa mga kaibigan ko at mga kamag-anak. 
Ako, Tay. Huwag na ho. Nakakahiya naman eh. Tsaka, hindi niyo naman po ako legal na anak. Tara, hindi lahat ng tatay may anak na katulad mo. Mapait, magalang, mapagpatawad. Siyempre, maganda. Kaya wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Importante sa akin, anak kita. At ipagmamalaki ko yun. Tay, para naman ako mamamatay sa sobrang papuri niyo sa akin eh. Totoo yun. Totoo lahat ng sinabi ko. Salamat po, Tay. Alam niyo po, kayo ang best itay sa buong mundo. <laughs> May iba ka pa ba? Kaya nga po the best eh. <laughs> Alaw na ipakilala mo siya sa anniversary party natin. Anak ko rin siya, Soyla. Gusto kong maranasan niya ang lahat ng naranasan ni Veronica. Akala ko ba tanggap mo na si Adana? Ba't biglang nagbago na naman isip mo? Tanggap ko si Adana. Please naman. Not on our party. Ano na lang iisipin ng mga kaibigan ko? Ng mga kamag-anak ko pag nalaman nilang may anak ka sa labas. Ako naman ang mapapaya, hindi ikaw eh. Spare me the chismis. Ako naman ang pag-uusapan ng mga kaibigan ko sa mga spa at parlor na pinupuntahan ko, hindi ikaw. Yun ang pang-winawari mo. Hindi ko nang sasabihin na may anak ako sa ibang babae. Ang makikita nila ay isang mabuting bata na matagal nang nahiwalay sa ama niya. No, no. Ang alam lahat ng tao, iisa lang anak ko. Si Veronica lang. Pag pinakilala mo si Adana sa party natin, parang inamin mo na sa buong mundo na nagkaanak ka sa labas bago tayo kinasal. This is our wedding anniversary. Not a public announcement para ipaalam mo sa kanilang lahat na nagkaanak ka sa ibang babae. I have given you and Veronica everything. It's about time. Naibigay ko rin lahat yun kay Adana. Marami akong pagkukulang sa kanya. You said you'll accept her as one of your daughters. Bakit ang bigat ay pakilala mo siya bilang anak natin? Unless hindi bukal sa loob ng pagtanggap sa kanya. Para naman sa ganun, Ferreira. Napamahal na rin naman ako kay Adana eh. Nabigla lang ako sa desisyon mong ipakilala siya sa lahat. I guess this is the venue. The right place na pakilala mo siya at uh, malaman ng tao na may bagong member sa pamilya natin. I'm sorry for the way I acted. Maraming salamat, Soyla. Alam ko maintindihan mo ko. Tungkol nga po pala dun sa party. Pwede ho ba huwag yun na akong ipakilala? Kasi ho baka magalit si Tita Zoila. Hindi naman po ganun kadali na ipakilala yung anak sa labas sa ibang tao. Nakausap ko na si Zoila tungkol dyan. At first medyo hesitant siya pero okay na sa kanya. Talaga po? Kasi tay... Ayoko hong mag-away kayo ni Tita Zoila nang dahil lang sa akin. Hindi ko naman po kailangan ng party eh. Ito ang gusto ko para sa'yo. Kaya kailangan maganda ka sa araw na yon. Magpasama ka kay Veronica. Paayos ka. Hindi na ho. Si Ma'am Recia na lang po. Uh, sasabihan ko po siya na tulungan ako magbihis. Okay. Pero kung tutusin, hindi mo na kailangan magpaayos eh. Maganda ka pa rin sa paningin ko, anak. Tay, ayan na naman kayo eh. Pinupuri niyo na naman ako. Baka lumaki na ulo ko niyan. Ay, nako. Huwag ka mag-alala. Ako ang unang magpapalit yan kapag lumaki niya ulo mo. Hehehe. <laughs>
Ja, fuck. Kunti lang kita, mahal eh. Hindi ako pagpahig sa kagustuhan mo. Pwede sa babae na yan. Pwede talaga yung adanang yan, ma. Adana na naman ang narinig ko. Puro adana, puro panganan ng adana na yan ang naririnig ko. Hindi na nga natin siya kasama dito sa bahay, pero ang pangalan niya nasa lahat ng sulok ng bahay na to. My God! Maakala mo ba ikaw lang? Ako rin, ma. Iritang-irita lang ako dyan sa babaeng yan eh. Imagine, sila na lang lagi ni Daddy yung magkasama. Parang hindi na ako kilala ng sarili kong ama dahil sa kanya. Grabe. Ang galing-galing niya sumipsip sa daddy mo. If I know, siya rin na nag sa daddy mo na ipakilala siya sa wedding anniversary namin. God, the girl of that girl! Don't tell me, ma. Pumayag ka. Eh, wala naman akong magagawa, anak eh. Kagustuhan niyo ng daddy mo. <sighs> Pag hindi ko ginawa yung gusto niya, ang iisipin ng daddy mo, eh galit pa rin ako doon sa bastardang anak niya. Sige, ma. Hayaan mo sila. Okay lang. Ipakilala ni Daddy ang bastardang anak niya sa party. Sisiguraduhin kong hindi makakalimutan ni Adana tong gabing to. Because I'm gonna make this one hell of a night for her. Find out later. Sigurado ako pag nakita mo siya, maluloko ako sa gagawin ko sa kanya. Adana? Billy? Kamusta ka na? Uh, ayos lang ako. Ikaw, kamusta ka na? Busy pa rin sa pagbabantay kay Daddy. Ano nga palang ginagawa mo dito? Tumutulaw akong bilang... bilang waitress sa catering. Ay mo... Hindi ko akala yung makikita kita dito. Matagal-tagal na rin akong walang narinig sa'yo. At sa totoo lang... Namimiss kita. Ako ba ni Minsan nasabi sa isip mo? Magsisinungaling naman ako kung, kung sasabihin kong hindi. Pero alam ko, Billy, hanggang doon na lang yun. Handa na may gusto sana akong sabihin sa'yo. Billy, wala na tayong dapat pag-usapan. Patapos na tayo. Ay, hindi ako matatahimik ang hindi ko nang sasabi na. Baka... Importante. Sandali lang. Hello, Gab. Oo, oh, oo. Oh. Excuse me. Yes, ma'am. Saan niyo ba dinadala yung mga natitira niyong pagkain? Uh, bali, iniipong po namin, tsaka po uh, binibenta sa mga nagkakaling baboy. Mm -hmm. Can I ask you a favor? Sure, ma'am. Ah. Pwede bang yung mga natirang pagkain, lalo na yung mga nabubulok, pakiipo na lang sa isang basin, tapos ibigay mo sa akin. Meron lang akong pagkagamitan, ha? Ah, okay, ma'am. Saan niyo po pagkagamitin, ma'am? Pwede wag ka na magtanong. Okay po. Sige po. Thank you. Sige, tawagan na lang kita mamaya, ha? Oo, oh, sige, sige. Bye-bye. Miss? Nakita mo ba kung saan pumunta si Adana? Nandun po siya sa kwarto, sir. Ah, salamat. 
Hi, Adana. Hi. Thank you, ah. Sorry, nalit ako. Naligaw kasi ako papunta dito, eh. Let's start fixing you up na. Uh, Miss Rachel, thank you nga pala sa pagtulong mo sa akin. Ah, uh, no worries. You're yeah. welcome. I like you, which is why I went out of my way to help you. Because I want you to look like a star tonight. It's your time to shine. Adana? Ex-boyfriend ko po yun. Hayaan nyo na yun. Adana, mag-usap naman tayo. Adana! Iyo, ba't may nanap si Adana? Nandito siya. Ba't tayo mo siyang kausapin? Baka importante yung sasabihin niya sa'yo. Baka gusto niya magkabalikan. Eh, hindi, huwag na. Uh, Miss Rachel. Sir. Gusto ko sana siyang makausap eh. Kung pwede, mamaya na lang kasi naghahanda pa siya eh. Sige lang. Ah! Ay. Si Madrigal, kayo lang pala. May lalaking galing dito eh. Hinahanap si Adana. Sabi ko naghahanda pa. Gusto ko kasi maganda si Adana mamaya. Iaharap ko kasi siya sa mga bisita ko eh. Ah, okay. Huwag po kayong mag-alala. I'll do my best so that she looks and feels like a star tonight. Okay. Thank you. You're welcome. <laughs> Good evening, everyone. I am Veronica Madrigal, ang nag-iisang alak ni Verhel at Zoila Madrigal. Saksi po ako sa kanilang katapatan at wagas na pagmamahalan. We are all here to celebrate 19 years of blissful marriage to my mom and dad. Cheers. Cheers. Cheers! Cheers, everybody. My dad, Verhel Madrigal, has an important announcement to make. Hey, anak. Uh, salamat po sa inyong lahat sa pagdalo dito sa aming munting celebration ni Zoila. Kami po ay nagsiselebrate din ngayong gabi dahil meron kaming bagong membro. I would like to introduce my long-lost daughter, Adana Madrigal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang po sana magpasalamat. At ang gabi mo siya sa ayaw at sa gusto mo. Dahil yun ang tama. Kung ayaw mong lalo ko pang kawawain yung anak mo, ilayo mo siya sa pamilya. Narinig ko, lalaya ka na lang. <sighs> Oo, Soren. May mag-aalaga na ulit sa anak ko. Sana may ama si Adana, no? Hindi ako papayag sa deng. Lalo na ngayon na makakalabas ako. Hinihini siya makakalapit sa anak ko. At sino naman may sabi sa'yo magpapatalo tayo? At hindi pa naman ganong kapuro siguro yung utak ng mami mo para hindi ako magagawa ng paraan. Mawawala lang siya sa buhay ng daddy mo at sa buhay nating lahat. <laughs> 